ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫുഡ് ഡയറി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് അത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈഡ് ഡിഷിന് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് കിഴങ്ങ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മീഡിയം സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് അത് നല്ലപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീര് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പപ്പാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് താഴെ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേറൊരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് നീരൊന്ന് അതിനകത്തൊന്ന് അമർത്തി ഇത് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് നീരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുറത്ത് വരും അപ്പം അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നീര് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ നീര് നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അത്ര ഒരു ചാറ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അത് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണിത് ഇത് എനിക്കിവിടെ അരച്ച് അത് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിപ്പം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മുഴുവനേ ഉള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരല്പം എല്ലില്ലാതെ കൊണ്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയോ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ഇറച്ചിയുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളാ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം ആദ്യം ഒരു പകുതിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു അരക്കപ്പ് റെസ്ക് പൊടിച്ചത് അതിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചത് റെസ്ക് പൊടിച്ചതോ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതോ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് മാത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അവരവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാലും അവരവരുടെ എരിവും ഇതും അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അവരവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാലും അവരവരുടെ എരിവും ഇതും അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് അധികം എരിവിട്ടല്ല നമ്മൾ
എരിവും ഉപ്പും നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് അവരോരുടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും ചിലർ ഒരുപാട് എരിവ് കൂട്ടുന്നവർ കാണും ചിലർ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നവർ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി കഴിയുമ്പം കറക്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റിന് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കട്ട്ലൈറ്റിന് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ആ ഒരു പരുവത്തിന് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് ചെയ്ത തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല നമ്മളത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമുക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഈ കല്ല് ചൂടായിട്ടുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒത്തിരി കനത്തിലിടരുത് ഒരു ഒത്തിരി കനത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അകം വേവത്തില്ല നമുക്ക് ഇറച്ചി വേവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കനത്തിലല്ല ഈ ഒരു കനം ഇത് കണ്ടോ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന സോസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റെഡി ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞത് അത് മിക്സിക്കലോട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പകുതിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലുവെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഒലുവെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും മതി തക്കാളിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ തെറിക്കും അത് കാരണം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ആ തക്കാളിക്കയുടെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സോസ് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഈ സോസിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലാതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫാക്കി എടുക്കാം ഇത് തക്കാളിക്കയുടെ സോസ് ആയത് കാരണം അത് നല്ലതുപോലെ തീർക്കും എന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ വീണ്ടും ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരിക്കും തീ കൂ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ച് വിട്ട് കൊടുത്ത് അതായത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സോസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറുകി നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ആ സോസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആ വറുത്തതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മളുടെ സൈഡ് ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിക്കകത്ത് ആ സോസെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക